Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. Hello buddies, welcome back to our channel. Andre Villa on our and Bonara, Nina Chalabonano, Mirala on our and Sangatina in the comment section of Tapakuna delicious endy. So, Irojumana video in Dante, split and ski reasons endy, Irozun in Ividula Chiptunano, and not only split and Sandy, hair damage of Adanki reasons endy and Chiptunano. So, Jagrutaka Vinandi, skip check and up because Pratioka Tikuda, Madam Chase to Untaman Mata, Manlo Okalu, E. Puninchepe, reasons and it loguda, Everoka Ledoka mistake chase to Nuntaru. So, Ipuninchepaka Mikada Motunan Mata, I mean, mistake. So, we have mistakes in the shape of the hair growth. So, hair damage is not the So, we have to do split ends. So, we have to do this in the last video. So, we have to do this in the video. So, we have to do this in the video. So, we have to do this in the video. So, we have to do this in the video. So, we have to do this in the video. So, we have to do this in the General ga hair split ends ki kani hair damage avada ni kani chala reasons unta andi. Ipo nainche pe reasons ani kora meilo chala mandi ki mere chase tu na mistake karna ta. Ante general ga chase tu unta ru. So ipo di mistake sanni meiru ah meiru rectify chase kunte me hair ani di healthy ka unta di damage avku na unta na karna ta. So andalo first one ain ante ah manam ekuga straightener sir like pote curls tipe dan ki curler sir and dry chase ko dan ki dryers vartam kada. So avi maximum use chase karna unda me better karna ta. So mana hair ni natural ga ने उन्च को वाली इनके स्ट्राइट चाहिए आलान कुंटे बागा कंडीशनिंग पैक्स उन्टे एंड स्ट्राइटनिंग पैक्स कोड़ा उन्टे नेचुरल का चेस कोने भी सो ऑलरेडी ने नोका स्ट्राइटनर पैक छिपानो एंड कैरेटिन हाई ट्रीटमेंट इनको ने आला चेस कोला कोड़ा छिपानो इनके स्मिर चूड़ा पोते एंड स्क्रीन लो एंड डिस्क्रिप्शन � अपडेम आउट होना नहीं माना जुटने लाग लाग होता हम गधा सो दाने वाला हेड हेड अनेक दिन डैमेज आउट होंडी एंड एक्स्ट्रा चेसी बांगा हीट पैड था सो आ हीट वाले में आउट होना नहीं माना हेड डैमेज आई ब्रेक आउट होना ना मटा सो दाने वाला हेड ग्रोथ आने दी उन्नदा दूसो प्लीज दाय चेसी इवी मात्रम � तच्छिता अंगा कूड़ा मेरो कूल ड्राई है पेट को आली हॉट ड्राई मात्रम पेट को दो कूल ड्राई पेट कुंटे ने माना हेयर की सेफ्टी अन माटा सो ये जागरतुन मेरे तीस कुन्ना टाइटे हेयर अने दी डैमेज आउ कुंडा उन्टुंडी एंड सेकंड पॉइंट होच्छे सी चाला मंदी कूड़ा इपड़े इन टंटे हेयर की ट्रीटमेंट्स अभी चेंज तो उन्टा दो सो एकुगा केमिकल ट्रीटमेंट्स आने भी माना हेयर की चेंज चोगुड़ दो सो एकुगा केमिकल ट्रीटमेंट्स चेंज ना पड़े एमो तो नंटे केमिकल आने दी एकुगा माना हेयर में तो पड़ते आदि अंटे कुंता टाइम वर के मान का रिजल्ट आने दी बाउंड तो नंट मटा तारवा ता डैमेज हो तो उन्टुंगी हेयर इन केस मेरो if you have any straightening changes, you can change the hair for a long time. If you have any changes, you can change the hair for a long time. So, if you have any changes, you can change the hair for a long time. So, the reason is that the hair is damaged. So, you can change the hair for a long time. You can change the hair for a long time. You can change the hair for a long time. So, you can change the hair for a long time. But, you can change the hair for a long time. Because, you can use the hair for a long time. So, you can change the hair for a long time. So, you can change the hair for a long time. So, you can change the hair for a long time. So, you can change the hair for a long time. पैक्स ना नेचुरल का प्रोटीन पैक्स इटलांडी भी मैं हेयर की एकुगा पेटेडान की ट्राई चेंडी एंड इन केस मैं को स्ट्राइटनर पैक कंडीशनर पैक एंड प्रोटीन ट्रीटमेंट पैक का आवाज़ लंटे ने ऑलरेडी चेस उन्ना उन वीडियोस इन स्क्रीन लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लो कोड़ा लिंक्स इस्तान वो एकुगा हॉट वाटर तो हेडबाट आने दी चेस्टू उन्टा रू। सो निन चाला वीडियोस लो चेप्पा नंडी एकुगा हॉट वाटर तो आई थे मेरु हेडबाट चेयो दू। गोरु वेच्चने नीला तो ने हेडबाट चेयाली। बिकॉज़ मानम हॉट वाटर तो हेडबाट चेस्टे माउ तो नंटे हेयर आने दी डैमेज हो तो नंन माटा। अंटे एकुगा हीट 
అంటే మీ హెయిర్కి పెట్టొద్దు హెయిర్కి ఇవ్వద్దు అసలు హాట్ వాటర్ అనేది హెయిర్కి ఇవ్వద్దు సో మీరు ఎప్పుడు హెయిర్ పాత్ చేసినా జస్ట్ గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొంచెం అంటే కొంతమందికి సైనస్ అలా ఉండి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ పడని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు గోరువెచ్చని నీళ్ళతో హెడ్ బాత్ చేయండి అండ్ మీకు చన్నీళ్ళు పడతాయని అనుకునే వాళ్ళు కూల్ వాటర్తో చేసినా పర్లేదు అది ఇంకా మంచిది అనమాట సో అందరికీ బెస్ట్ ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు గోరువెచ్చని నీళ్ళతో హెడ్ బాత్ చేస్తే ఏంటంటే మన హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వదు అండ్ మన హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది అంటే ఏమన్నా సైనస్ ఉన్న వాళ్ళు జలుబు ఉన్న వాళ్ళు తుమ్ములు ఉన్న వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సాల్ట్ వాటర్ అండి సాల్ట్ వాటర్ అనేది చాలా మందికి ఏరియా చాలా ఏరియాస్ లో సాల్ట్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళకి సాల్ట్ వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి దాని వల్ల దాంతో మనం హెడ్ బాత్ చేసినట్లయితే మన హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుందండి ఎగ్జాంపుల్ నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే బికాస్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాక ఒడిస్సాకి వచ్చాక మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే సాల్ట్ వాటర్ అనమాట విపరీతమైన హెయిర్ ఫాల్ ఉండేది నాకు స్టార్టింగ్ లో రోజుకి ఇంతింత హెయిర్ ఉండేది ఇంతింత హెయిర్ ఉండేది ఎక్కడ డస్ట్బిన్ చూసే డస్ట్బిన్ అంతా నా హెయిరే ఉండేది అనమాట ఇల్లంతా నా హెయిరే ఉండేది సో ఇదేంటంటే సాల్ట్ వాటర్ వల్ల మన హెయిర్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో దాని వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది విపక్షంగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ కేసు మరి ఎలా హెడ్ బాత్ చేయాలి అని డౌట్ రావచ్చు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు స్నానం చేసే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఒక గిన్నెలో వాటర్ పెట్టుకోండి వాటర్ పెట్టుకొని బాగా బాయిల్ చేయండి దాన్ని బాయిల్ చేశాక మనకి అందులో ఉన్న సాల్ట్నెస్ అంతా పోతుంది అనమాట పోయిన తర్వాత ఆ వాటర్తో మీరు హెడ్ బాత్ చేయండి అది కూడా హాట్ హాట్ వాటర్తో కాదు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా హాట్ వాటర్తో చేయకూడదని సో దాన్ని కొంచెం చల్లారాక చేయండి అంతేకాని అది హాట్గా ఉంది కదా దానిలో కొంచెం చన్నీళ్ళు కలిపేస్తే మళ్ళీ మనకి గోరువెచ్చ నీళ్ళు అవుతాయి అని అనుకోవద్దు బికాస్ మళ్ళీ మీరు ఆ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ సాల్ట్ వాటర్ ఇందులో మిక్స్ అవుతున్నాయి కదా సో మంచి నీళ్ళలో మళ్ళీ సాల్ట్ వాటర్ మిక్స్ అయితే లాభం ఉండదు కదా సో మీ హెయిర్ లెంత్ బట్టి మీరు ఒక గిన్నెలో దా వాటర్ అనేది బాయిల్ చేసుకోండి మీ హెయిర్ లెంత్ బట్టి బాయిల్ చేసుకొని జస్ట్ ఆ వాటర్ వరకే మీ హెడ్ బాత్కి యూజ్ చేయండి అంతకు మించి మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేయొద్దు జస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎంతవరకు బాయిల్ చేసుకున్నారో ఆ వాటర్తోనే హెడ్ బాత్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి అప్పుడు మన హెయిర్ గ్రోత్ బాగుంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది అనమాట సో నాకు ఒక కామెంట్ కూడా వచ్చిందండి వాళ్ళకి సాల్ట్ వాటర్ అంట సో తను ఎన్ని హెయిర్ ప్యాక్స్ ఆయిల్ అవి యూజ్ చేసినా తనకి హెయిర్ అనేది బాగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా ఉందంట హెయిర్ అనేది బాగా ఊడుతుందంట సో దానికి రీజన్ అయితే ఇదే అండి నేను అబ్జర్వ్ చేసి నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకున్నాను కాబట్టి నా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది అండ్ నేను నేను తీసుకునే హెయిర్ కేర్ కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది అనమాట నా హెయిర్ గ్రోత్కి సో ఇప్పుడైతే నాకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్లోకి వచ్చేసింది సో ప్లీజ్ దయచేసి మీరు సాల్ట్ వాటర్ ఉన్న వాళ్ళైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు బాగా వాటర్ని బాయిల్ చేసేసిన తర్వాత ఆ వాటర్తోనే హెడ్ బాత్ చేయండి మళ్ళీ అందులో కొంచెం చన్నీళ్ళు కలిపి అలా చేయొద్దు చన్నీళ్ళు కలిపేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు మళ్ళీ సాల్ట్ వాటర్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో కలుపుతున్నారు కదా సో అలా అయితే చేయొద్దు ఓన్లీ మీ హెయిర్ లెంత్ బట్టి ఒక గిన్నె తీసుకొని దానిలో వాటర్ అనేది మీరు బాయిల్ చేసుకోండి సో దాంతోనే హెడ్ బాత్ చేయండి అదండి అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి పొల్యూషన్ అండి ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం కదా సో అందరూ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మొహాన్ని వరకు స్కార్ఫ్ కట్టేసుకుంటారు సో ఏంటంటే స్కిన్ మీద కేరే కాదు మన హెయిర్ కేర్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి మీరు హెయిర్ కూడా కవర్ అయ్యేలాగా మీరు స్కార్ఫ్ అనేది కట్టుకోండి స్కిన్తో పాటు హెయిర్ని కూడా కవర్ చేసుకోండి సో అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ పొల్యూషన్ అనేది మన హెయిర్ మీద పడకుండా ఉంటుంది సో దానివల్ల హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బాగా సన్లైట్ కూడా మీ హెయిర్ని ఎక్స్పోజ్ చేయొద్దు అంటే హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత సన్లైట్ లో జుట్టు అనేది ఆర్పుకోవచ్చు బికాస్ ఏంటంటే మనకి వెట్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా సో అది న్యాచురల్ గా సన్లైట్ కి డ్రై అయితే చాలా మంచిది మన హెయిర్ కి సో ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసేయండి అంటే ఎయిట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ టైమింగ్ లో మీరు హెడ్ బాత్ చేసి అప్పుడు వచ్చే సన్లైట్ కి సన్లైట్ లో మీ హెయిర్ ని డ్రై చేసుకోండి సో అది మంచిది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత ఎండ్ అయితే ఎక్కువగా మీ జుట్టు మీద పని ఇవ్వద్దు ఎక్కువగా పడితే ఏంటంటే హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట సో బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ హెయిర్ ని కవర్ చేసేలాగా స్కార్ఫ్ కట్టుకోండి స్కిన్ తో పాటు హెయిర్ ని కూడా కవర్ చేసుకోండి సో అప్పుడు మన హెయిర్ అనేది డ్యామ
అనేది బాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మీ హెయిర్ని జడ వేసుకొని వెళ్ళండి జడ వేసుకొని వెళ్తే ఏంటంటే హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా గాలికి అది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో డ్యామేజ్ అవ్వదు కాబట్టి మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ మిస్టేక్ కూడా చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు అందుకు చెప్తున్నాను సో ఈ వీడియోతో అయినా ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉండి రెక్టిఫై చేసుకోండి మీ మిస్టేక్ని సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయిలింగ్ అండి ఇది కూడా చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ అనమాట ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో ఏంటంటే ఆయిల్ పెడితే మా హెయిర్ బాగా జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫేస్ కూడా జిడ్డు అవుతుంది అని చాలా మంది కూడా ఆయిల్ పెట్టరు సో ఆయిల్ పెడితే ఏంటంటే మన హెయిర్ అనేది స్మూత్ గా సిల్కీగా ఉంటుంది ఆయిల్ అంటే నాచురల్ గా మనకి కండిషనింగ్ అండి దాన్ని అప్లై చేయకపోతే హెయిర్ ని మనమే డ్యామేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా హెయిర్ కి ఆయిలింగ్ చేస్తూ ఉండాలి వీక్లీ ఒక ఫైవ్ డేస్ అయినా ఆయిల్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మీరు హెడ్ బాత్ చేస్తారు కదా హెడ్ బాత్ చేసే ముందు హెయిర్ కి బాగా ఆయిల్ పెట్టండి అంటే మీరు నార్మల్ గా ఆయిల్ పెట్టుకునేలా కాకుండా బాగా ఎక్కువగా ఆయిల్ అనేది పెట్టేసేయండి ఎక్కువగా ఆయిల్ పెట్టేసుకుని హెడ్ బాత్ చేస్తే ఏంటంటే హెయిర్ అనేది సిల్కీగా స్మూత్ గా ఉంటుంది సో డ్యామేజ్ అవ్వదు దానివల్ల మన హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా హెయిర్ కి డైలీ ఆయిల్ పెట్టుకోండి వీక్లీ ఒక ఫైవ్ డేస్ అయినా ఆయిల్ పెట్టుకోండి అండ్ ఆయిల్ పెట్టుకొని కూడా హెయిర్ అయితే లీవ్ చేసుకోవద్దు చక్కగా జడ వేసుకోండి మన పద్ధతి చక్కగా జడ వేసుకోండి ఆయిల్ పెట్టుకొని చక్కగా జడ వేసుకుంటే హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతు మీరు చూసినట్లయితే నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోస్ లో నేను హెయిర్ కి ఆయిల్ పెట్టుకునే ఉంటాను అండ్ జడ వేసుకునే ఉంటాను సో నేను ఎప్పుడు హెయిర్ అనేది అలా వదిలి పెట్టాను ఇన్ కేస్ హెడ్ బాత్ చేస్తే ఇప్పుడు హెడ్ బాత్ చేసా కాబట్టి హెయిర్ డ్రై అవ్వడానికి నేను హెయిర్ అనేది లీవ్ చేశాను కాబట్టి ఎక్కువగా అయితే నేను లీవ్ చేయను అసలు అంటే హెయిర్ కి ఆయిల్ ఉంటే మాత్రం అసలు లీవ్ చేయను హెయిర్ కి ఆయిల్ లేకపోతే మాత్రం అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెడ్ బాత్ చేస్తే మాత్రమే నేను హెయిర్ అనేది లీవ్ చేస్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోస్ లో నేను జడేసుకునే ఉంటాను కదా సో ఎక్కువగా హెయిర్ కి ఆయిల్ పెట్టండి హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత మంచిగా జడ వేసుకోండి సో అది చాలా మంచిది అనమాట మనకి హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాంపూ అండి అంటే మనం హెడ్ బాత్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా ఏం చేస్తామంటే షాంపూని డైరెక్ట్ గా హ్యాండ్ లో వేసేసుకొని జుట్టు మీద రాసేసుకొని హెడ్ బాత్ చేస్తాం సో అది మంచి పద్ధతి కాదండి ఎప్పుడు కూడా మీరు షాంపూని ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఒక మగ్ లో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని అందులో కొంచెం షాంపూ అంటే ఒక స్పూన్ షాంపూ సరిపోతుంది వేసి బాగా గిల కొట్టేసేయండి గిల కొట్టేసిన తర్వాత దాన్ని మీ హెయిర్ మీద అప్లై చేసేసి మసాజ్ ఇవ్వండి సో దానివల్ల మన హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బికాస్ షాంపూ అంటే కెమికల్ కదా సో ఎక్కువగా కెమికల్ మన హెయిర్ మీద అప్లై చేస్తే ఏంటంటే హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది అంతకంటే కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కుంకుడుకాయలు యూజ్ చేయడం బట్ కుంకుడుకాయలు యూజ్ చేస్తే ఫ్రీజీ అవుతుంది కదా హెయిర్ అని చాలా మంది అనుకోవచ్చు కుంకుడుకాయలు యూజ్ చేస్తే హెయిర్ అనేది ఫ్రీజీగా ఏమి ఉండదండి కుంకుడుకాయ టెక్స్చర్ ఏంటంటే హెయిర్ ని కొంచెం రఫ్ చేస్తుంది అంటే బరకగా చేస్తుంది సో దానివల్ల మన హెయిర్ ఏంటంటే మందంగా అవుతుంది అనమాట సో మందంగా అయినప్పుడు మన హెయిర్ ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం డ్రైగా అనిపిస్తుంది సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఎక్కువగా ఆయిల్ పెట్టడం సో మీరు హెడ్ బాత్ చేసే ముందు ఆయిల్ పెట్టుకుని హెడ్ బాత్ చేయండి కుంకుడుకాయతో అస్సలు మీ హెయిర్ అనేది బరకగా కూడా ఏం అనిపించదు స్మూత్ గా ఉంటుంది చాలా సిల్కీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే హెర్బల్ షాంపూ ప్రిఫర్ చేయడం కుంకుడుకాయలు వాడడమే చాలా బెస్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు షాంపూ యూజ్ చేసినా కానీ మీరు జస్ట్ కొంచెం వాటర్ తీసుకొని అందులో కొంచెమే షాంపూ వేసి బాగా గిలగొట్టేసి ఆ వాటర్ తో మీరు హెడ్ బాత్ అనేది చేయండి సో అది సేఫ్ అనమాట సో దానివల్ల హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఎక్కువగా షాంపూ కూడా చేయొద్దు అంటే వీక్లీ ఒక త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ హెడ్ బాత్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి సో ప్లీజ్ అలా చేయొద్దు వీక్లీ ఒక టూ టైమ్స్ అయితే హెడ్ బాత్ చేయండి నన్ను అడిగితే వన్ టైం చేయడం బెస్ట్ అంటానండి బికాస్ మనం హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడల్లా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఎక్కువగా హెడ్ బాత్ చేస్తే ఏంటంటే ఎక్కువగా హెయిర్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల హెయిర్ అనేది వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఎక్కువగా కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా వీక్లీ ఒక వన్ టైమే హెడ్ బాత్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇన్ కేస్ ఎవరికన్నా ఇచ్చింగ్ స్కాల్ఫ్ ఉండి దురదా వస్తుంది వస్తుంది అని అనుకుంటే మాత్రం ఒక టూ టైమ్స్ చేయండి అంతకు మించి మాత్రం ఎక్కువగా చేయొద్దు దానివల్ల ఏంటంటే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది హెయిర్ ఎక్కువగా ఫాల్ అవడం వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది త్వరగా ఉండదు అనమాట సో జాగ్రత్తగా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా షాంపూ అనేది మీరు వాటర్లో పెట్టుకొని అంటే వాటర్లో కొంచెం
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ బాత్ చేసే విధానం అండి మనం హెడ్ బాత్ చేసే విధానంలో కూడా మన హెయిర్ డ్యామేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువగా రబ్ చేస్తూ ఉంటారు గట్టి గట్టిగా రబ్ చేస్తారు ఎక్కువగా మురికి రావాలనో ఏమో మరి ఎక్కువగా రబ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎక్కువగా హెయిర్ని రబ్ చేయకూడదండి ఎక్కువగా హెయిర్ని రబ్ చేస్తే ఏంటంటే హెయిర్ అనేది త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతుంది అండ్ కొంతమంది ఏంటంటే ఆయిలింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా స్మూత్గా మసాజ్ ఇవ్వరు గట్టి గట్టిగా రుద్దేస్తూ ఉంటారు సో అలా రుద్దడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది హెయిర్ త్వరగా ఊడడానికి ఛాన్సెస్ ఉందనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మనం హెడ్ బాత్ చేసేటప్పుడు అయినా లేకపోతే ఆయిలింగ్ చేసేటప్పుడు అయినా హెయిర్ని గట్టిగా రబ్ చేయొద్దు రబ్ చేయకుండా స్మూత్గా మసాజ్ ఇవ్వండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెడ్ బాత్లో కూడా స్మూత్గా మసాజ్ ఇచ్చి లైట్గా రబ్ చేయండి అంటే గట్టి గట్టిగా కాదు లైట్గా ఇలా పైనుంచి కింద దాకా రబ్ చేస్తూ ఉండండి ఇన్ కేసు హెడ్ బాత్ ప్రాసెస్ కావాలంటే నేను ఒక వీడియో చేస్తాను సో దానిలో చూసి నేర్చుకోండి సో ఎక్కువగా హెయిర్ని అయితే రబ్ చేయొద్దు రబ్ చేస్తే ఏంటంటే హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో దానివల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉండదు అనమాట సో అది ఈ జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోండి ఈ మిస్టేక్ అనేది రెక్టిఫై చేసుకుంటే హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మన లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏంటంటే మన హెయిర్కి ఎప్పుడు కూడా స్ప్లిటెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి చాలా మందికి డ్యామేజ్ అయ్యి స్ప్లిటెన్స్ అనేది వస్తుంటాయి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పాను చూసారా ఈ మిస్టేక్స్ అన్ని చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్ప్లిటెన్స్ వస్తాయి సో ఈ మిస్టేక్స్ ఏమీ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం స్ప్లిటెన్స్ అనేది రాదు హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు మీకు కానీ స్ప్లిటెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా హెయిర్ని ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు కట్ చేయండి ఎప్పుడు కూడా స్ప్లిటెన్స్ అంటే కింద ఎడ్జ్లో ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు కట్ చేయండి ఇన్ కేసు మీకు వన్ ఇంచ్ కట్ చేయడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అయినా కట్ చేయొచ్చు సో కట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది సో అంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రతి వీడియోలో చెప్తాను మనం మొక్కల్ని కట్ చేస్తే అది మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా మన హెయిర్ కూడా అంతే అండి మన హెయిర్ని కట్ చేస్తే హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దా దానివల్ల ఏంటంటే హెయిర్ అనేది మనం కట్ చేసేటప్పుడు అనిపిస్తుంది బాధగా అనిపిస్తుంది షార్ట్ అవుతుందని బట్ దానికి డబల్ మనకి హెయిర్ అనేది లాంగ్ అవుతుంది స్ప్లిటెన్స్ పోతే మాత్రం సో ఎక్కువగా హెయిర్ కట్ అంటే బాగా అంటకత్ర ఏమని చెప్పట్లేదు అండ్ ఎక్కువగా హెయిర్ కట్లు చేయించుకోమని కూడా నేను చెప్పట్లేదు జస్ట్ స్ప్లిటెన్స్ ఉంటాయి కదా మన ఎడ్జ్ స్ప్లిటెన్స్ అనేవి కట్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకే స్ప్లిటెన్స్ లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే అంటే మిమ్మల్ని హెయిర్ కట్ చేయొద్దు అని మాత్రం నేను చెప్పట్లేదు మీరు కూడా హెయిర్ కట్ చేయాలి బికాస్ హెయిర్ అనేది చివర్లో కొంచెం కట్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట నేను చెప్పినవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఈ మిస్టేక్స్ అన్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి స్లిటెన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో దానివల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట మీకు అండ్ హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు సో దానివల్ల మీ హెయిర్ అనేది లాంగ్గా ఒత్తుగా ఉంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఈ టిప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే బిగ్ లైక్ ఇచ్చేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసేసేయండి అండ్ మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ వచ్చేసి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసేయండి సియూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్